。卖淫呢，一直是备受社会关注的问题，而大学生的参与呢，更加是引人注目。当代女大学生啊，就是这么的疯狂。这是一个非常值得深思的问题，也在引发社会的一个广泛关注和热议。这是曾经某大学门口的一个卖淫暗号啊，绝对会让你大跌眼镜的。据某个嫖客说啊，每天下午三点左右呢，大学城门口就停了各色各样的一个轿车，有的车子上面呢放的是矿泉水，矿泉水的暗号就是一百块钱的一个套餐，服务的时间呢大概是一个小时左右。有的车子上呢放的是冰红茶，冰红茶的暗号就是八百块钱的一个套餐啊。包夜服务，有的车上呢放的是红牛，红牛的暗号就是包月啊，一万五一个月，真的是随叫随到。那么很多人都会疑惑了，女大学生为什么会从事卖淫这个行当呢？第一方面呢，我就感觉是经济压力大，有些女大学生啊家庭比较困难，靠着父母呢到处借钱或者是省吃俭用，把家里面仅有的钱。拿出来供自己上学，在面临学费、生活费的压力与思想上面的压力的同时，他们极其容易为了解决当前的一个困境而寻找捷径。卖云对于他们来说，有可能就是比较容易的赚钱的一种快车道啊。那第二就是爱慕虚荣啊，有些女大学生呢比较爱慕虚荣，他们喜欢攀比。追求一些高物质的生活，比如说名牌衣服、高档的奢侈品包包、饰品，包括名贵的化妆品等等啊。当他们无法满足自己的欲望的时候呢，就会想着通过自己的肉体呢，去换取所谓的一个财富自由。金钱呢，对于他们来说就是一个致命的诱惑。那第三就是社会压力大而不可忽视的一个现实社会中存在的一个性别歧视和不平等问题啊，尤其是对于很多刚踏入社会的女大学生，在没有任何工作经验和社会背景的他们呢，没有获得与男性平等的一个机会和待遇，他们会缺乏自信，通过卖淫呢来获取高收益，似乎也成为他们获得逆袭的一种捷径。他们呢以此获得他人的一个赞美与关注，似乎呢也成为了一种选择。在这种不劳而获、依靠肉体呢来实现自己的财富，或者是达到某种不为人知的一个目的，长期以往呢，卖淫也就潜移默化的成为他们赖以生存的一个手段。他们似乎觉得除了卖淫之外，呃，其他的东西啊，自己什么也干不了。希望呢，他们都能够反思一下自己的行为，回到正常的学习生活中。卖淫呢是一种违法行为，不应该呢被支持和宣传，应该呢加强社会的一个教育，普及正确的一个道德和法律知识，让人们意识到卖淫呢是一种不可取的一个行为。不知道大家对于这些年来女大学生卖淫越来越多这种现象是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。